với bà con là khu này để, à, hồi lúc à, eo góc là nằm bên kia bên kia thì à, lúc mà thể giống á, là thể giống là triều xuống hồ triều xuống hồ nuôi ươm tới à, 30 ngày 30 ngày là khoảng cỡ năm năm chục con năm chục con bắt đầu sen que sen que eo thứ hai đây sen que eo thứ hai đây là khoảng năm chục dạng năm chục dạng là rồi 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 đuôi khoảng cỡ hai sáu mươi ngày sáu mươi ngày là tỉa tỉa bớt một một eo là hai tấn một eo hai tấn nên rồi tiếp tục nuôi nuôi đến bây giờ là tâm nuôi khoảng 15 ngày nữa là tâm xuống được bảy một con là bắt thêm một eo thêm để bốn tấn nữa eo góc bắt trước để mình nhân ra cái số là năm năm mươi vàng là bắt được sáu tấn sáu tấn rồi eo đây eo đây bắt hồi bữa chỉ hai tấn rồi giờ dưới đây chắc còn còn bốn tấn nữa bốn tấn nữa rồi giờ đây là bắt hết luôn à, những có những fan lớn như gì á là nói chung những fan lớn gì nó nó rất dễ nuôi dễ nuôi là được cái là nó rất nhiều hồ nhiều hồ khi mà à, hồ kia xấu á thì có thể mình bắt mình bắt hết mình bắt hết rồi có những cái hồ mà nó tốt đây nó nó được số lượng dày à mình phải xen qua khoảng à, xuống trăm rưỡi hoặc hai trăm hoặc là trăm con mình đều xen được hết xuống bảy tám chục con vẫn xen được xen thưa rê eo khác để mình vẫn nuôi được về sai lớn cái số tấn lượng tấn nó rất nhiều thì nên à, nên nếu mà làm được là một cùng bốn cái trở lên này để hồ mình nuôi các tiêu chuẩn đạt đạt được con nhiều cái 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 lúc mà mình tỉa đi á mình tỉa đi khoảng à, à, 2 tấn để mình để mình để cho tỉa bớt mỏng á thì cái 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 hai tấn đó mình không tỉa đi mình xen với hồ khác mình nuôi <cười> nuôi giờ xây lớn nó sẽ lớn thêm còn nếu mà nó bốn hồ đều tốt quá đó phan này hồ nào cũng tốt á thì mình cứ nuôi tới trăm trăm con là mình tỉa <cười> mình cắt bớt nữa còn nữa mình nuôi nuôi lên lại đạt một cái số số lượng như như cũ lại là tôm nó sẽ xuống sai lớn cứ chỉ là nuôi rất ổn định nên ở đây cũng vậy ở đây cũng tém cái hồ này cứ nếu mà tốt hết thì cứ nuôi tới đó tỉa mà còn nếu mà có eo nào xấu cứ gì cứ bắt eo kia còn những eo nào mình xem quê nuôi số lượng mình thể còn ở đây thể khoảng bê bê triệu giống bê triệu giống nhưng mà à, được dù bắt cũng được hơn 50 tấn 50 tấn tơ À, nuôi thờ chứ nuôi theo bây giờ thì chấm lượng thức ăn thì nó không có keo như hồi xưa nữa hồi xưa nuôi bây giờ mình nuôi vi sinh vi sinh mặt đường nên cái cái cái, cái nuôi đẹp đầu con giữ dưới là cái tỷ lệ tỷ lệ chấm thức ăn này rất thấp ăn dụ gì mình nuôi khoảng chấm chấm mốt mùa đông thì nó mua nuôi thì chấm nó hơi keo hơn tại nó dài tháng còn mùa này thì nuôi nó thấp nên lợi nhuận thì lợi nhuận mua đây nó không keo lợi nhuận như từ cái chấm nó thấp nó lại nó không keo nhà muốn nuôi cho nó bán đầu mà nuôi cho nó đạt được cái đầu quân đó, nó không có bị heo á là món đầu phải giữ que eo lắc phải như trong khu mình đây là có tám cái tám cái eo nuôi nhưng mà mình bỏ trước là hai cái eo lắc hai cái eo lắc để mình bơm hai eo lắc lấy xong mình bơm về lấy cho nó sạch hết xong mình bơm về hai eo trong lại thể giấu mình nuôi Còn hai eo qua đây mình che sạch mình nuôi cứ dĩ mình nuôi cho nó sạch rồi vô tôi gây màu gây màu thẻ tôm thẻ tôm khi mà gây màu lên đó, là khoảng 10 ngày 10 ngày gây màu lên rồi bắt đầu thẻ giống xuống giống xuống giống thẻ là qua để che sạch xong rồi khoảng 30 ngày bắt đầu xem về mà cái, cái cái thời gian tôm con nó rất khó nuôi muốn giữ cho nó nó đạt được đầu con á cho nó không heo á phải nói chung phải cẩn thận cho một chút phải xem nước cho kỹ không có đỡ nó lên 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 cái tàu đất khi mà nó lên tàu đất bên eo bên eo lấy này mình để đợi trên lên tàu đất đi mình cắt sạch để mình đưa về bên bên eo 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 góc đây lại mình nuôi là nó sẽ đạt đầu con nó không bị heo <cười> những cái, cái thuốc thì sẵn á mình đưa xuống cho nó hợp lợi hợp lý là vi sinh vi sinh từ đầu cũng phải xuống cho cho đủ 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 lượng vi sinh đó là nó làm cho nước không có bị ô nhiễm, lúc từ đó nó còn được nó không có bị heo, thì lớn là nó cũng không có heo nữa.
lúc đó mình xem quay lại mình xem quay lại là nuôi được giờ xay lớn mà nếu mà giờ xay xay bốn năm mươi con càng tốt mà giờ xay mà sáu bảy mươi là mình có để có lợi nhuận rồi mày muốn chia sẻ cái chỗ nuôi nuôi đi đây là mùa nắng đây là thì mua, nuôi khác mùa mưa thì nuôi khác mùa nắng đây thì mình nuôi theo quy trình vi sinh mặt đường mình không có dắt thay nước mình chỉ là khi mà khoảng hai hai mươi ngày hai mươi ngày tuổi là mình mới có chăm nước sơ sơ thôi mình chăm nước ngọt mình chăm nước ngọt sơ sơ mình nuôi từ đầu là khoảng hai mươi phần ngàn hai mươi phần ngàn là tốt hai mươi phần ngàn xong mình chăm cái nước ngọt vô để mình si phong để mình chăm nước ngọt nó xuống khoảng cỡ mười mười bốn mười ba phần ngàn là lúc đó tôm nó để quê quê tới một hôm một tháng rồi một tháng rưỡi là lúc đó mình bắt đầu mình chăm nước ngọt cho lại nước mặn lúc đó mình chăm nước mặn vô lại là mình thay mình cắt nước ngọt là mình sang tôm quê mình cắt nước ngọt là mình chăm nước mặn cứ vậy khi mà tới khoảng khoảng năm năm mươi ngày năm mươi ngày bắt đầu mình xẻ nước xẻ nước mình thay nước mặn thay nước liên tục là lúc đó nuôi theo que không còn vệ sinh một đường nữa mà tôi nuôi que que là mình dược phẩm mình nuôi tảo lại dược phẩm nuôi tảo lại là từ đó chứ còn từ đầu mình nuôi tảo thì dược phẩm quy nuôi thì từ đầu tôm con nó không không được tốt nên thành ra cứ mình nuôi vi sinh một đường là bên nói chung mỗi người có muốn nuôi thì mỗi cách khác nhau mình thì mình nuôi nuôi theo cái cách như vậy mà thấy nuôi hồi mấy năm nay giờ nó cũng đạt được tiêu chuẩn đưa ra đó thì đây cứ bê triệu bốt mình làm cũng được 50 hơn 50 tấn tơ mà ăn chấm thì khoảng 55 55, 55 tấn tơ tấn 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 màu mà bắt cũng được 50 tấn tơ nên nên bà con muốn nuôi đạt được cái đầu quân keo thì mình cứ cứ nuôi theo quy trình quy trình mà quy sinh mặt đường mình ít thay nước lại là nó sẽ đạt được đầu con còn đó là cách giá là lại đó là chia sẻ theo bên khu tôm của mình mình làm vậy rồi khi mà mình thu hoạch hết tôm đây là bắt đầu giờ chè chè bạc muốn công chè bạc sạch hết rồi cứ cứ như cũ thôi rồi quy chè sạch hết của mình phải bắt oxy oxy đấy là mình bắt dày dày kiếm tới cái hồ đây là một ngàn sáu nhưng mình bắt oxy tới tới bốn đường bốn đường oxy thì dưới đấy là cách khoảng 2 mét là một có một đường là mình bắt 4 mét, 4, 4, 4 đường oxy Lại vô gần tàu rút rồi Gần tàu rút bắt đầu Để mình mới bơm Bơm veo lén Bơm veo lén mình lén xong mình Sạch xong mình mới chuyển lại bên bên góc Mình phải bắt oxy cho dày vô Dày nào tốt đấy Vậy nên tôm lúc nuôi tôm con Cái giai đoạn tôm con Bắt oxy dày là nuôi mới tốt Tôi còn có oxy là có, có nuôi hơn Giờ đây là mình cứ chè rửa sạch sẽ hết khu này sửa hết khu, khu đây xong cái cầu bắt oxy gọn gàng hết eo nào re eo lén eo lén mà eo nào uh, re mình bơm nước vô đỡ thẻ thì thẻ giống còn eo nào lén thì lén lén xong rồi chừng nào mình nuôi đúng tháng mình bắt đầu che sạch lại một lần nữa mình bắt oxy tiếp mình mới sang tôm qua là bây giờ khu này 8 cái mình thẻ bốn cái còn bốn cái mình lén lén xong rồi chừng mình mình sang qua thành 8 cái 8 cái cứ vậy mình nuôi hết thôi. mình là bà con không biết bà con xài hàng vi sinh nào cho mình ở trên bên đây là mình nuôi um, bên giờ nghiêng giờ vi sinh mặt đường nên cái vi sinh này nó chiếm rất quan trọng cái vi sinh nó là đặc biệt quan trọng nên thành ra vi sinh mà mà tốt mình xuống nước bất cứ nước là mình xuống, mình xuống cái vi sinh đó là nó mới nó mới ổn định chứ còn cũng là vi sinh nhưng mà dòng khác nhau mà có nhiều vi sinh cũng Công ty khác mình cũng không ít cái sai nhưng mà riêng biệt mình xài của công ty Thần Vương. Của công ty Thần Vương là có mùa này mình xài có bờ rồ bốn ngang. Bờ rồ bốn ngang là mình xài rất hiệu quế. Mấy mấy năm giờ mình xài bờ rồ bốn ngang không? Mình xài vụ gì? Phải cái khu mình mình xài một vụ đây phải phải 10 thùng bờ rồ bốn ngang. Vì vậy mình xài chủ yếu vi sinh nhiều xuống là nó mới tốt. Thật bờ rồ bốn ngang là, là, là nhất thôi giờ mình xài loại đó mùa này là cứ bà con cứ xài nước vệ sinh bên thông vương là bà rồ bốn ngang là 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 nhất về khoáng còn giờ bên khoáng mình cũng xài khoáng của thông vương là à, bờ lợn min bờ lợn min dưới là dưới là mini mini soi mini soi là mình 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 gây nước và hiệu quả giờ bờ lợn min bờ lợn min là đánh khoáng từ tâm 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 con từ con con tám tâm 
Cơm vừa hết vụ luôn là mình xài bơm min rất tốt nên mình xài từ hồi lúc giờ mình xài cứ của thằng vương giờ vụ tôm đây cũng đạt tiêu chuẩn mình mình xài cứ một vụ mình cũng lợi nhuận cũng được một tỷ rưỡi hai tỷ thu vô cũng như vậy cứ vụ mình bắt lên thu vô cũng được năm sáu tỷ mình lao được một tỷ rưỡi hai tỷ nên hồi giờ xưa giờ mình nuôi cứ theo dĩ mình nuôi mà nói chung là hàng thằng vương như vậy là rất 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 là tốt nên bà con muốn nuôi vi sinh mặt đường à mình phải chọn của công ty nào để mình nuôi cho chất lượng bảo đảm cho riêng mình là mình cứ nuôi theo của thằng vương chứ còn nếu bây giờ mình muốn nuôi của hãng khác mình chưa chắc mình biết mình có nuôi gì có hầu giờ có hiệu quả không nếu bây giờ mà nuôi cũng tùy theo cái 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 cái, cái mùa đó mình nuôi cái mùa này là nó nó, nó cũng khó rất khó nuôi cái mùa cái mùa từ tháng tháng chẹp tháng chẹp là tới tháng tháng hai là mùa đó hay sương công sương mù nó, nó sáng lại là sương mù mù đặc nên cái tảo nó rất là dở dở rất tảo rất tảo xuống là, là nó nó cấu cạn là dở ảnh hưởng tới được nguồn tôm dở gây ra tôm hay bình gan rồi đỏ thân nên à, chú ý những cái, cái cái thời gian mà lúc sương mù sương sương có sương mù đó sương đó nó nó, nó độc nên thành ra mình nuôi sao cái cái hồ tôm của mình lúc nào cũng phải nuôi nó nhẹ nhẹ nước lúc nào phải bọt có bọt có bọt trắng hồ á phải có bột như vậy xương nó xuống nó cũng đỡ phần nào nó nằm trên lớp bột đó là nó cũng nước rất đỡ mình nên chủ yếu quan trọng là mình phải nuôi sau cái vi sinh mặt đường xuống cái cái hồ cho nên nó đủ còn nếu mà nuôi nếu muốn mình muốn nuôi tôm cho nó tốt đó, là mình phải xuống từ đầu mình phải xuống chi phí mình chấp nhận chi phí cao nữa mình phải xuống từ đầu chừng nào mà nó que giai đoạn mà tôm tới que tháng á tôm nó phải hẳn rồi lúc đó là mình mới giảm chi phí lại bớt là lúc đó muốn nuôi thành công cho có những người cũng suy nghĩ cái chỗ là cứ sợ chi phí cao rồi lúc đầu không có dám chi không dám gì đó là cái cái tảo nó không ổn định là gặp sương mù xuống là rớt tảo là dở hư tôm nên đây là có một cái xu hướng khác cứ hở tôm nhỏ là từ đầu thẻ là mình xuống đồ rất đủ nói chung là xuống cảm thấy mà không vừa ý là phải xuống xuống vi sinh vật đường xuống khoáng xuống rất nhiều mình phải xuống nhiều đỡ bù lại sau này sau này tôm khi nó tốt rồi là nước cá sấu một chút nhưng mà tôm nó cũng vẫn vẫn không sao có thể nó vượt qua được chứ mà từ đầu mà, mà xương mù rồi mà mình không dám xuống rồi là có thể nó ảnh hưởng tới hết cả đàn tôm nên đó là một cái chia sẻ nên có mình đi nhiều mình gặp nhiều người lắm cứ chờ thẻ tôm xuống không có dám chi phí xuống cứ nuôi chờ khi mà tôm mà thấy mà tôm đẹp lớn rồi là bắt đầu mà dám xuống tại vì nhắm chắc mình có lời rồi mà dám xuống chi phí dám dám đánh mình phải mình đó là cái 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 tiểu số thôi. cái nói giờ cái đó lâu lâu gặp được đàn tôm nó tốt thôi nên thành đây từ đầu là chăm rất kỹ nói chung từ đầu mình phải xuống đồ những cái gì mà cảm thấy không vừa ý là phải xuống xuống như vậy nước nó tốt và tôm nó sẽ tốt nó que hết kẻ sương mù cỡ gì xương gì cũng vậy họ nên chỉ nên thành để nó đỡ bớt làm phần nào thì thì tôm nó sẽ ổn định chứ còn à, hồi giờ mình nuôi cứ theo cái, cái gì nhỏ vậy cứ hết chỉ cái đó là một cái cái uh, quan trọng lắm nên thành để mọi người muốn nuôi á nuôi tôm muốn về xây muốn thành công á là phải từ đầu từ đầu phải chăm cho kỹ những cái sương mù hay là gì đó mình từ đầu mình xuống là sau này có thời tiết cái khắc nghiệt đi chăng nữa là lúc đó là tôm mình nó cũng được giờ xây an toàn rồi. lúc đó mình nuôi được ngày nào hay ngày đó là nó xuống tới hàng sáu bảy mươi con nếu mà nuôi tốt quá xuống bốn mươi con là lúc đó lợi nhuận mình keo rồi cho từ đầu là mới lỡ mà nó mình không dám là cái lúc mà trong tháng là mà không dám là nó hư đèn tôm là mình lỗ đạn nên thành ra nên về còn cứ nuôi theo từ đầu là mình cứ mạnh dạng mạnh dạng cứ nuôi chi phí cảm thấy cứ xuống cho nó nước nó tốt là là ok sau này mình rút lại bớt cứ hầu giờ mình là thường nuôi của đó nên nên đèn tôm lúc nào đèn tôm nó còn tốt lâu lâu đâu có một đèn tôm nó sự cố thôi chứ còn hầu giờ mình nuôi hầu giờ tám cái cô đi ít có khi nào mà cái nào sự cố thằng lúc nào cũng còn nguyên tám cái mà tái cái nào cũng lợi nhuận em lại cứ cái cũng hai phải trăm nói chung nếu mà lợi nhiều thì thì có cái 400 mà ít là cả 200 có, có ít nhất cũng được trăm triệu là lời được tám cái cộng lại thì một vụ mới cũng lời hơn tỷ <cười> nên về con được gần cái, cái ngày chuyện mà mày sợ được nó dám xuống cứ 
nói là chia sẻ thiệt thật sự là cứ có thời tiết cái xấu được nhưng mà từ đầu mình phải nuôi cho cho kỹ là sau này sẽ thành thành công nhưng không bao giờ mà nói chuyện thất bại chứ từ đầu mà không dám nuôi kỹ là sau này là là không bao giờ có đàn tôm tốt